యాక్టర్ ప్రేక్షులందరికీ నమస్కారం నేను డాక్టర్ పిఎస్ రెడ్డి నివ్ సజ్జన్ నెల్లూరు సో ఇవాళ ఒక టాపిక్ డిస్కస్ చేసే దానికి తీసుకుంటున్నాను దాన్ని ట్రెమర్స్ డాక్టర్ గారు ట్రెమర్స్ అంటే ఏమిటి ఈ ట్రెమర్స్ అంటే తెలుగులో మామూలుగా మీనింగ్ ప్రకారం అయితే వణుకు జబ్బు లేదు అని అంటాము ఈ ట్రెమర్స్ అనేటి మూమెంట్ డిజార్డర్స్లో ఒక భాగం ఒక టైపు మూమెంట్ డిజార్డర్స్ అంటే మన కథలకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని రకాలైనటువంటి జబ్బులు ఈ మూమెంట్ డిజార్డర్స్ బేసిక్గా ఏంటంటే మనం మామూలుగా ఒక క్రమబద్ధంలో ఏ పని అయినా కూడా బ్రెయిన్ సిగ్నల్స్ ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి కండరాలు పనిచేయటం మనం వాటిని కంట్రోల్గా మూమెంట్ చేయటం జరుగుతుంది ఒక వస్తువు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ తీసుకోవాలనుకుంటాం అనుకో ఇది బ్రెయిన్ నుంచి సిగ్నల్ నరాల ద్వారా స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి నాడీ వ్యవస్థ నుంచి మజిల్స్కి వస్తుంది మజిల్స్ యాక్ట్ చేస్తే చెయ్యి కానీ కాలు కానీ ఇంకోటి కానీ కదలడం జరుగుతుంది అది ప్రిసైజ్గా ఏం చేయాలనేది బ్రెయిన్ డిసైడ్ చేసి పంపిస్తుంది సిగ్నల్ ఆ సిగ్నల్ ప్రకారం ఈ మజిల్స్ కూడా యాక్ట్ చేస్తాయి కరెక్ట్గా ఆ దాన్ని నిర్వర్తిస్తాయి దీన్ని ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ తీసుకోవాలి అంటే ఇక్కడి నుంచి కరెక్ట్గా ఇక్కడ తీసుకోవాలి దాన్ని ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ పెట్టాలి లేదు ఇక్కడ వదిలేసేయాలి ఇలాగా ఈ సిగ్నల్ అంతా కూడా బ్రెయిన్ కోఆర్డినేట్ చేస్తుంది ఇది నార్మల్ అలా కాకుండా ఈ అబ్నార్మల్ మూమెంట్స్ అంటే మనకు మన ఇవన్నీ కూడా మనం కావాలని తెలిసి చేసేట ఏది చేయాలో బ్రెయిన్ నిర్దేశిస్తుంది కాబట్టి దాన్ని తెలిసి చేయాలి మనకి తెలియకుండా ఈ మూమెంట్స్ వస్తాయి తెలియకుండా అంటే కనబడుతుంటాయి బట్ మన కంట్రోల్లో ఉండవు వీటిని అన్కంట్రోలబుల్ అన్ఇంటెన్షనల్ అంటే మనకి తెలియకుండా మన స్వాధీనంలో లేనటువంటి అబ్నార్మల్ మూమెంట్స్ అది చేయి కావచ్చు కాలు కావచ్చు తల కావచ్చు స్వరపేటికి కావచ్చు ఇలాగా అవి రిపీటెడ్గా మూమెంట్స్ వచ్చిన దానివల్ల ఆ పని చే మనిషి యాక్టివ్గా పలాని పని చేయాలంటే చేయలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది దీనికి కారణం ఏంటంటే నాడి వ్యవస్థలో కొంత లోపం ఇది బేసిక్ థింగ్ ఏంటంటే నేను చెప్పింది ఇప్పుడు క్రమబద్ధం లేనటువంటి మోటార్ యాక్టివిటీ అంటే మనం పని చేసేది ఏదైనా కూడా ఒక పని చేయాలనుకుంటే క్రమబద్ధంగా చేయగలిగే అవకాశం లేనటువంటి పరిస్థితి దాన్నే ఈ మూమెంట్ డిజార్డర్స్ అంటాం సో ఈ బ్రెయిన్ నుంచి సిగ్నల్స్ సబ్ కార్టికల్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే కొంచెం బ్రెయిన్ స్టెమ్ అంటాము రెండోది ఏమో బేసల్ గ్యాంగ్లియా థాలమస్ అలాగే సరిబెల్లం ఇలా ఒక సిస్టంలో నుంచి కిందకు వస్తాయి ఒక సిగ్నల్ వచ్చి అక్కడ వచ్చి అక్కడ మళ్ళీ మాడిఫై అయ్యి మళ్ళీ కిందకు వచ్చి అది నాడి వ్యవస్థ ద్వారా మజిలికి చేరుతుంది ఈ పని మీరు చేయాలి ఈ పని ఇలా చేయాలి ఇప్పుడు సైకిల్ ఎక్కాలనుకో అది ఒక రకమైనటువంటి టెక్నిక్ ఆ టెక్నిక్ మనం నేర్చుకుంటాము అది ప్రాక్టీస్ చేసే కొంది మనకు అలవాటు అయిపోతుంది కాళ్ళు మూసుకొని ఎక్కేస్తాం కొత్తగా చేయాలంటే పడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ ఇవన్నీ కూడా ఒక క్రమబద్ధంగా జరిగేటటువంటి ఈ మూమెంట్ డిజార్డర్స్ వచ్చిన పేషెంట్ వాడు ఆల్రెడీ సైకిల్ ఇంతకుముందు నేర్చుకొని ఉన్నా కానీ ఇప్పుడు ఎక్కలేడు ఎందుకంటే ఆ కోఆర్డినేషన్ మిస్ అయిపోయింది కాబట్టి సో ఈ ట్రిమర్స్ అనేటి అన్నింటి ఇవి మనకు స్వాధీనంలో లేనటువంటి ఒక రిథమిక్ మూమెంట్స్ క్రమబద్ధంగానే ఉంటాయి అవి బేసిక్గా సో అన్ని ఇలాగా ఈ వణుకు అనేది ఇలా రావడం సంభవిస్తుంది డాక్టర్ గారు ట్రెమర్స్ ఎన్ని రకాలు ట్రెమర్స్ అనేటి బేసిక్గా డివైడ్ చేస్తే రెండు రకాలు ఉంటాయి రెస్టింగ్ ట్రెమర్స్ యాక్షన్ ట్రెమర్స్ రెస్టింగ్ ట్రెమర్స్ అంటే పేషెంట్ కూర్చొని ఉన్నప్పుడు కానీ పడుకొని ఉన్నప్పుడు కానీ మూమెంట్లో మూమెంట్ వచ్చేటి అనమాట అంటే అప్పుడు కదులుతుంది అనమాట బాడీ ఒక చెయ్యి కావచ్చు తల కావచ్చు లేకపోతే లెగ్ కావచ్చు ఇలాగ సో దాన్ని రెస్టింగ్ ట్రెమర్స్ అంటే పేషెంట్ కదలికలా కదలకుండా ఉన్న పరిస్థితిలో అంటే మామూలుగా కూర్చున్న పడుకొని ఉన్న ఆ టైంలో వచ్చేటటువంటి మూమెంట్ వణుకు రెస్టింగ్ ట్రెమర్స్ అంటాం అంటే కదలకుండా ఉన్న పరిస్థితులు ఉండేవి ఇవి మన మనిషి ఒకసారి కదలడం ప్రారంభించిన తర్వాత చెయ్యి వణుకు అనేది ఆగిపోతుంది సో ఇది ఓన్లీ నిశ్చల నిశ్చలమైనటువంటి పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ రెస్టింగ్ ట్రెమర్స్ వస్తాయి రెండోది ఏంటంటే రెండో టైప్ యాక్షన్ ట్రెమర్స్ యాక్షన్ ట్రెమర్ అంటే మా ఇది మామూలుగా మనం ఏదో ఒక యాక్టివిటీ చేసేటప్పుడు డెవలప్ అయ్యేది యాక్షన్ అంటే తెలుసు కదా ఒక మూమెంట్ ఈ మూమెంట్ వచ్చినప్పుడు అది ప్రెస్ ప్లేట్ అయ్యి కనిపిస్తుంది మామూలుగా ఉన్నప్పుడు కనిపించదు రెస్టింగ్ ట్రెమర్ అంటే మామూలుగా ఉన్నప్పుడు కదలిక లేనప్పుడు కనిపిస్తుంది యాక్షన్ ట్రెమర్ అంటే మనం ఏదైనా ఒక పని చేసేటప్పుడు మాత్రమే కనిపిస్తుంది ఈ పని ఏదే వచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా కాఫీ తాగాలనుకుంటాము లేదు బ్రష్ చేయాలనుకుంటాము ఆ బ్రష్ తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి టెట్ వచ్చేస్తుంది దీన్ని ఇంటెన్షన్ ట్రెమర్ అంటాం 
అంటే ఆ పొజిషన్ నువ్వు వచ్చినప్పుడు అచ్చయ్య కరెక్ట్గా రితిమిక్గా తోవాలి కదా అలా తోమకుండా ఇలా వండుకొస్తుంది ఇలా వండుకొచ్చినప్పుడు వాడు ఏం చేయలేడు కదా అలాగే కాఫీ తీసుకుంటారు కప్పాడు దాకా వస్తుంది నూతి దాకా వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ షేక్ అయిపోతుంది ఆ షేక్ అయిపోయినప్పుడు కాఫీ అంతా కూడా దొర్లిపోయావు దీన్ని ఇంటెన్షన్ ట్రమర్ అంటాం అనమాట అలాగే పాస్టరల్ ట్రమర్ నిలబడి ఉన్నప్పుడు కొంతమందికి ఇలా వణుకు అనేది రావడం జరుగుతుంది యాక్షన్లో ఉన్నప్పుడు ఆ యాక్షన్ నడిచేటప్పుడు చేసేటప్పుడు దీన్ని కూడా ఇది ఒక రకమైనటువంటి ట్రమర్ రెండోది స్ట్రెచ్ చేసినప్పుడు ఇలా చేతులు ఇలా పెట్టామనుకోండి కాసేపు ఉంటే మనకైతే మామూలుగా ఒక టూ మినిట్స్ త్రీ మినిట్స్ దాకా ఏం కాదు అలాగా కాకుండా ఈ పేషెంట్కి కొంచెము ఇలాంటిగా ఉన్నటువంటి తేడా ఉన్నటువంటి పేషెంట్లో ఉన్నప్పుడు ఇలా మూమెంట్ రావడం జరుగుతుంది ఇలాగ వణుకు వచ్చేస్తుంది సో ఒక పాశ్చర్లో మనం దాన్ని అలా పెట్టినప్పుడు కండరాలు నిశ్చల స్థితిలో ఉండలేవు ఎందుకంటే ఇది వీక్నెస్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఇలాగ ట్రమర్ అనేది ఒక జబ్బులాగా వచ్చింది అది మూమెంట్ ఇలాగ షేక్ అవుతుంటుంది అలాగే మనం ఒక మూమెంట్ ఇలా ఎలా చేయాలనుకుంటాం అనుకో ఇది మనం ఈజీగా చేయగలం ఇలాగ అంటే రిస్ట్ని కిందకు వంచడం పైకి ఎత్తడం బట్ ఈ పేషెంట్లు ఏంటంటే ఇలా చేయలేదు ఇక అదమ్ముతుంది కదా సో అది సో ఇలాంటి ఇవి యాక్షన్ ట్రమర్స్ కింద మనం కేటగరైజ్ చేయొచ్చు సో రెస్టింగ్ ట్రమర్ యాక్షన్ ట్రమర్ రెండోది ఈ రెస్టింగ్ ట్రమర్లో ముఖ్యమైనటువంటి డిసీజ్ ఏంటంటే పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ సో ఈ ట్రమర్ అన్నిటిని చూసుకుంటే రెండు బేసిక్ థింగ్స్ ఎక్కువగా మనకు కనపడేటి ఏంటంటే ఒకటి పార్కిన్సన్స్ రెండోది ఎసెన్షియల్ ట్రమర్ ఈ రెస్టింగ్ ట్రమర్కి సంబంధించి పార్కిన్సన్స్ డిసీజు అంటే అది ఒక వ్యాధి ఆ వ్యాధి కారణం ఏంటంటే మెదడు లోపల కొన్ని సబ్స్టాన్షియ నైగ్రాని ఒక సబ్ ఒక ఏరియా ఉంటుంది దాంట్లో కొన్ని డోపనర్జిక్ సెల్స్ ఉంటాయి ఆ సెల్స్ వీక్ అయిపోవడం వల్ల కానీ లేకపోతే అనుకుంటే అవి అట్రఫీ అయిపోవడం అంటే బేసిక్గా వీక్ అయ్యి అది నార్ మామూలుగా ఏంటంటే వాట్ యూ కాల్ ఇట్ ఆ డోపమిన్ అనేది ఆ ఏరియాలో ఇక అది ఉత్పత్తి కావడం తగ్గిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆ వణుకు అనేది రావడం జరుగుతుంది సో దీన్ని పార్కిన్సన్స్ అని ఆయన కనుక్కున్నాడు కాబట్టి ఆయన పేరు మీద ఆ డిసీజ్ వచ్చింది ఈ పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ యూజువల్గా ఎలా స్టార్ట్ అవుద్ది అంటే ఓన్లీ వన్ సైడ్ స్టార్ట్ అవుద్ది యూనిలేటరల్ అంటే ఒకవైపు ఇప్పుడు వైపు ఎడం వైపు ఎక్కువ తర్వాత ఓవర్ టైం మీద బోత్ సైడ్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది రెండోది ఈ ఇది రెస్టింగ్ ట్రమర్లో మామూలుగా ఇంపార్టెంట్ డిసీజ్ యాక్షన్ ట్రమర్కి వచ్చేటప్పటికి ఎసెన్షియల్ ట్రమర్ అంటాం ఈ ఎసెన్షియల్ ట్రమర్ అనేది మామూలుగా మనం పేషెంట్లో ఏజ్డ్ పేషెంట్లో చూసుకుంటాం ఇన్ జనరల్ దాన్నే మనం ధనురు అంటాం ధనురు అంటే ఒక రకమైన వణుకు ఇది యూజువల్గా ఏంటంటే హెడ్కి ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటుంది లేదు కొంతమందికి త్రోటు అంటే ఓకల్ కార్డ్స్ ఈ ఓకల్ కార్డ్స్ ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే స్పీచ్ మారిపోతుంది స్పీచ్ మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా దాని స్పీడ్ కానీ దాని టోన్ కానీ దాని ఆంప్లిట్యూడ్ కానీ తగ్గుతూ వస్తాయి సో స్వరపేటకి ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు అలాగే కాలు కూడా కావచ్చు లేదు బాడీ అంతా కూడా కావచ్చు యూజువల్గా మనకి మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇది హెడ్డే ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆల్ యూజువల్గా సిక్స్టీ ప్లస్ అట్టు ఉండే వాళ్ళలో ఎక్కువ మందిలో లేడీస్ కానీ జెంట్స్ కానీ యూజువల్గా లేడీస్లో కొంతమందికి ఎక్కువ ఉంటుంది ఇది ఎసెన్షియల్ ఈ రెండు క్యాటగిరీస్ ఎక్కువగా మనం చూస్తుంటాం డాక్టర్ గారు ట్రెమర్స్కి కారణాలు ఏమిటి సో కారణాలు ఏంటి జనరల్ కండీ జనరల్ కాజెస్ ఉంటాయి జనరల్ కాజెస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాగా మనం అలసిపోయినాము స్ట్రెస్లో గురైనాము లేదు మనకు ఎక్కువగా కాఫీ అట్టాటి ఎక్కువగా తాగేసాము అనుకోండి ఒక్కోసారి దానివల్ల ఏంటంటే సింపథటిక్ సిస్టమ్ ఎక్కువగా రియాక్ట్ అయ్యేదను వణుకు రావడం జరుగుతుంటుంది అంటే ఎక్కువగా కాఫీ తాగే వాళ్ళలో కొంచెం ఎక్కువ కెఫీన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అలాగే మనం స్ట్రెస్ ఎక్కువగా ఫీల్ అయ్యాం బాగా పరిగెత్తి వచ్చాము పరిగెత్తి వచ్చినప్పుడు కాళ్ళు డెఫినెట్గా కొంత షేకింగ్ వస్తాయి కదా అలసిపోయింది దాని వారు కండరాల్లో సో అది కూడా ఒక రకమైనటువంటి న్యాచురల్ ట్రమ్ ఇవన్నీ న్యాచురల్ కాజెస్ కింద సో ఇట్ డజంట్ రిక్వైర్ మేజర్ ట్రీట్మెంట్ అలాగే షుగర్ డౌన్ అయిపోయింది సడన్గా అప్పుడు కూడా ఇలాగా కూడా షేకింగ్ మూమెంట్స్ వస్తుంది రెండోది ఏజ్ వి ఆల్ నో పాస్ట్ ఇప్పుడు ఇరవైలో ఉన్నట్టు నలభైలో ఉన్నాం నలభైలో ఉన్నట్టు అరవైలో ఉన్నాం అరవైలో ఉన్నట్టు ఎనభైలో ఉన్నాం సో ఎనభైలకు వచ్చేటప్పటికి న్యాచురల్గా యూ ఫైండ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇనే మనం నడకలోనే ఒక రకమైనటువంటి మార్పు వచ్చేసి ఒక రకమైనటువంటి షేకింగ్ అనేది వస్తుంది అందుకనే మనం స్టిక్ అవసరం పడుతుంది సో ఇది ఏజ్ తోటి స్ట్రెస్ తోటి కూడా ఈ ప్రాబ్లము వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈ జనరల్ కండిషన్స్ డిసీజెస్ వల్ల ట్రెమర్స్ వచ్చేటి ఎక్కువగా బ్రెయిన్కి ఏదైనా ఇంజురీ అయినా లేదు మన బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ పెరాలసి
నరాల మీద ఉన్నటువంటి పొరలు అంటాం వాటిని అవి మైలిన్ అటువంటి అవి డిమైలినేషన్ డిసీజ్ ఆ మైలిన్ డిస్ట్రాయ్ అయిన ఆటోమిమిన్ లాగా అంటే శరీరంలోనే ఒక రకమైనటువంటి రియాక్షన్ లాగా వచ్చి ఆ మైలిన్ పొరలు చెదిరిపోతాయి ఆ మైలిన్ పొరలు చెదిరిపోయినప్పుడు ఇలాంటి ట్రమర్స్ లాంటివి డెవలప్ అవ్వడం జరుగుతుంది కొంతమందికి వీక్నెస్ కూడా వస్తుంది అది వేరే ఎంటిటీ ఆల్ టుగెదర్ సో ఇలాగ దాన్ని మల్టిపుల్ స్క్లిరోసిస్ అంటాం ఈ ఆటోమిమిన్ టైప్ ఆఫ్ డిజార్డర్స్లో రెండోది హైపర్ థైరాయిడిజం థైరాయిడ్ తెలుసు కదా అందరికీ మామూలుగా ఎక్కువగా థైరాయిడ్ ఫంక్షన్ లోగా ఉంటుంది హైపో థైరాయిడిజం ఎక్కువగా ఉంటుంది సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాబబ్లీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ హైపర్ థైరాయిడిజం ఈ హైపర్ థైరాయిడిజం అంటే థైరాయిడ్ హార్మోన్ ఎక్కువగా శ్రవించడం వల్ల సింపథటిక్ సిస్టమ్ ఎక్కువగా యాక్షన్లోకి వస్తుంది దానివల్ల ఏంటంటే ఎక్కువ స్వెట్టింగ్ రావడము కళ్ళు కొంచెం పెద్దవి కావడము తర్వాత వణుకు రావడము చెమట పట్టడం ఇలాంటివన్నీ ఎక్కువ జరుగుతాయి సో ఈ వణుకు అనేది హైపర్ థైరాయిడిజంలో స్పెసిఫిక్గా యూ కెన్ టేక్ ఇట్ ఇంకోటి నార్మల్గా ఏంటంటే ఆల్కహాలిజం క్రానిక్ ఆల్కహాలిజం మీ అందరికీ తెలుసు ఎవరు కూడా ఇప్పుడు బాగా పదేళ్ళు తాగాడు పదిహేను ఏళ్ళు తాగాడు వస్తారు కదా మన దగ్గరికి పేషెంట్లో తల జరిగినట్టు లేకపోతే స్ట్రోక్తో ఇంకో దాంతో ఇంకో దాంతో చేయడం చాపమంటే లే 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 అంటారు సో దట్ ఇస్ కాజ్ అది బికాస్ ఆఫ్ దట్ అది లివర్ కూడా అంటే ఇది మామూలుగా కొంచెం షేకింగ్ మూమెంట్ ఉంటుంది బట్ లివర్ ఫెయిల్యూర్ అయినప్పుడు వచ్చేది ఫ్లాపీ ట్రెమర్స్ అంటాం అంటే లివర్ ఆల్మోస్ట్ డ్యామేజ్ అయిపోయినప్పుడు యూజువల్గా జాండీస్ గిండీస్ అయ్యి పొట్ట బాగా లావు నింపి చేసినప్పుడు ఇటు స్టెచ్ చేయమంటే వాళ్ళు ఇలాగా సో ఇలాగ నార్మల్గాను వచ్చే ట్రెమర్స్ ఉంటాయి ఈ అబ్నార్మల్ కండిషన్స్ వల్ల వచ్చేటివి ఉంటాయి నార్మల్ వల్ల వచ్చేటివి న్యాచురల్గా కొంచెం రెస్ట్ తోటి మనం అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటే తగ్గిపోయి అంతే కదా కాసేపు అయిన తర్వాత ఇప్పుడు చల్లే ఉన్నాము చల్లినప్పుడు ఎట్టు బాగా ఉనకతాం కదా దవడ కూడా బాగా అని కొట్టుకుంటుంది కదా సో అది కూడా ఒక రకం పాయింట్ అంటే మ్యాసిటర్స్ అన్ని బాగా కంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు అది కూడా వస్తుంది సో ఇవన్నీ న్యాచురల్ కాజెస్ డిసీజెస్ వల్ల వచ్చేటివి మాత్రము మనం ఆ డిసీజ్ ట్రీట్ చేస్తేనే ఎంతో కొంత ఈ ట్రెమర్లో రెస్పాన్స్ రావడం తగ్గడం జరుగుతుంటుంది డాక్టర్ గారు ట్రెమర్స్కి ఎటువంటి పరీక్షలు చేస్తారు ట్రెమర్కి బేసిక్గా ఏంటంటే వన్స్ ఎగ్జామ్ ఇన్ ద పేషెంట్ వి నో వాట్ ఇట్ ఈస్ అంటే ఏజ్ని బట్టి ఇలాగా నేను చెప్పాను కదా వాళ్ళకి ఏదైనా థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉందా షుగర్ ఏమైనా డౌన్ అయిందా లేకపోతే ఆల్కహాలిక్ ఎఫెక్ట్ ఉందా ఇవన్నీ మనకు కొంచెం హిస్టరీలోనే ఎలిసిట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది పేషెంట్ రావడంతో మనకు తెలుస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పార్కిన్సన్స్ పేషెంట్ ఉంటారు అనుకోండి రెస్టింగ్ వచ్చేవాళ్ళు ఈ పార్కిన్సన్స్ ఎమ్మెల్యే వచ్చేటప్పుడు బాగానే వస్తారు వాడు కూర్చోబెట్టి మాట్లాడేటప్పుడు ఇంకా ఇలా 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 ఇలాగా పిల్ రోలింగ్ మూమెంట్ ఇలా 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 ఉంటుంది అనమాట సో దే స్టార్ట్ హ్యావింగ్ పిల్ రోలింగ్ మూమెంట్ అలాగే ఇలాగ ఇలాగ ఒక మూమెంట్ కూడా వస్తుంది స్లోగా వస్తుంది అనమాట మనం ఏదన్నా చేయొత్తు అన్నాం అనుకో చేయొత్తినప్పుడు నార్మల్గానే ఉంటుంది మళ్ళీ దించి చిట్టు పెట్టుకున్నప్పుడు మళ్ళీ ఇలాగే షేక్ అవుతుంటుంది వన్స్ ఈ రెస్ట్లో వచ్చినప్పుడు సో వాళ్ళ ఫేస్ కొంచెం బ్లాంక్గా ఉంటుంది ఫీచర్స్ ఎక్కువగా ఉండవు ఫేషియల్ మూమెంట్స్ ఎక్కువ ఉండవు మూమెంట్ స్పీడ్ తగ్గుతుంది స్పీడ్ ఆఫ్ వాకింగ్ సో ఇవన్నీ కొన్ని దాన్ని బట్టి మనం దానికి ప్రత్యేకంగా ఏమో టెస్ట్లు చేసేసి చేయాల్సిన పని లేదు కాకుంటే కొన్ని బేసిక్ రిపోర్ట్స్ మనం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో బయోకెమికల్ టెస్ట్ రొటీన్ బయోకెమికల్ టెస్ట్ ఏదో షుగర్లు కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా అలాగే లివర్ ఎగ్జామినేషన్ లివర్ టెస్టింగ్స్ థైరాయిడ్ ఏమైనా ఉందా ఇలాంటి బ్లడ్ టెస్ట్ల వరకు కొన్ని చేసుకోవచ్చు చేయాల్సి వస్తుంది స్కాన్ అంటే ఇంకా ఆబ్వియస్లీ రొటీన్ ఇప్పుడు ఎసెన్షియల్ ట్రెమర్ ఉందనుకోండి దానికి ఏం పెద్ద మనం స్కాన్లు ఇన్వెస్టిగేషన్లు చేయాల్సింది ఏం లేదు కోమార్బిటిటీస్ అని ఉంటే తప్ప అంటే ఏదైనా బీపీ ఉండో షుగర్ ఉండో వాళ్ళకి ఏదైనా కొంచెం కాలు చేయి మళ్ళీ ఏదైనా మార్పు ఉండదు దీంతో పాటుగా సో ఇలా ఇలా అనుకుంటా లేడీ వచ్చింది అనుకో వి నో ఇట్ సో దానికి స్పెసిఫిక్గా మనం ఏమి పెద్దగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాల్సిన వస్తుంది ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ ప్రాబబ్లీ ఏదైనా ఎక్స్క్లూజన్ డయాగ్నోసిస్ కోసము సిటీ కావచ్చు ఒక ఎంఆర్ఐ కావచ్చు డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ది కండిషన్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ది నీడ్ సో అంతవరకు చేసి చేసుకోవాల్సిన చేయాల్సి ఉంటుంది ఏదైనా వేరే లీజన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అదేమైనా గడ్డలు ఏమైనా ఉన్నాయా లేకపోతే ఏదైనా స్ట్రోక్ ఎఫెక్ట్ ఏమైనా ఉందా లేదా ఇంజురీ పాత ఇంజురీ ఎఫెక్ట్ ఏమైనా ఉంది ఇలాంటివి తెలుసుకునే దానికోసంగా ఇమేజింగ్ ఇమేజింగ్లో సిటీ కానీ ఎంఆర్ఐ కానీ దే విల్ త్రో సమ్ లైట్ బట్ మ్యాండేటరీగా పెద్దగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్
యూజువల్గా డిఫికల్టీ ఇన్ వాకింగ్ కొంత ఉంటుంది డిఫికల్టీ ఇన్ హీరింగ్ ఉంటుంది అలాగే ఫెమిలియల్ హిస్టరీ కూడా ఉంటుంది ఫాదర్ అంటే ఫ్యామిలీలో కొంతమంది కట్ట వచ్చేటట్టు ఉన్నట్టు ఉంటుంది ప్లస్ వాళ్ళకి కొంచెం జ్ఞాపక శక్తి కూడా కొంచెం మార్పులు వస్తాయి అంటే ఈ కొంచెం ఏజింగ్ తోటి వచ్చినటువంటి ప్రాబ్లము ప్లస్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నటువంటి పేషెంట్లో ఈ అసెన్షియల్ ట్రెమర్స్ అనేటివి ఎక్కువ వస్తాయి అవేమి ప్రాణానికి అపాయం కలిగించేటి ఏం కావు బట్ చూసి దానికి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటాయి పేషెంట్ పడుకున్నప్పుడు తగ్గిపోతాయి ఆటోమేటిక్ నిద్రపోయినప్పుడు దే డోంట్ బి దేర్ సో దట్ విల్ నాట్ గివ్ ఎనీ డిస్టర్బెన్స్ రిగార్డింగ్ ది స్లీప్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ బట్ బయట చూసినప్పుడు కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది అవి కొంచెం స్పీడ్ కానీ ఇంటెన్సిటీ కానీ ఎక్కువైతే దేర్ మే బీ ఛాన్స్ దట్ యూ మే హ్యావ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఉత్తరోత్తర సో ఈ విధంగా మనం వాటిని ఎగ్జామిన్ చేసి పరీక్షలు కొన్ని చేయాల్సి వచ్చినట్టు చేసి వాటిని నిర్ధారించడం జరుగుతుంది డాక్టర్ గారు ఈ ట్రెమర్స్ కి ట్రీట్మెంట్ ఏమిటి నార్మల్ గా బయాలజికల్ గా వచ్చే అంటే ఏదో రొటీన్ గా వచ్చేటి జబ్బులు పెద్దగా లేకుండా ఫిజియాలజికల్ గా ఉన్న వచ్చినటువంటి కారణాలు అయితే వాటిని మనం ఆటోమేటిక్ గా అవి సబ్సైడ్ అయిపోతాయి స్ట్రెస్ ఉంటే కొంచెం డీస్ట్రెస్ చేసుకోవడం లేదు కొంచెం షుగర్స్ అయ్యి ఉంటే మెయింటైన్ చేసుకోవడం సడన్ గా డ్రాప్ కాకుండా మన లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ చేసుకోవడం ఈ కాఫీ సటర్ట్ ఎక్కువ కెఫిన్గా ఉండేటి తాగు తీసుకోకుండా అలాగే ఆల్కహాల్ కూడా లిమిటెడ్గా కానీ ఆర్ యూ కెన్ బీ టీ టోటల్ ర్యాస్ సచ్ బేసిక్గా డ్రగ్స్ ఎక్కువ వాడకుండా డ్రగ్స్ సటర్ట్ ఏమైనా అలవాటు ఉంటే అబ్యూజ్ డ్రగ్ అబ్యూజ్ ఉంటుంది కదా సబ్స్టెన్స్ అబ్యూజ్ అంటే అలాంటివి తీసుకోకుండా హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేస్తే ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి వచ్చినట్టు పోతాయి బట్ ఈ ఎసెన్షియల్ ట్రెమర్ అనేటువంటిది మామూలుగా అదేం డెఫిషియన్సీతో వచ్చింది ఏం కాదు ఫెమిలియల్గా కొంచెం వచ్చింది కాబట్టి న్యాచురల్గా వాటికి చూసేదానికి కొంచెం ఇబ్బంది ఉంటుంది కాబట్టి వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది బట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నార్మల్సీకి రావు మందులతోటి ఈ మందులు వాడేటి యూజువల్గా కొంచెం బీటా బ్లాకర్స్ అని ఇస్తాము ట్రాంకులైజర్స్ అని ఇస్తాము ఆరు కొన్ని ఒక్కోసారి యాంటీ కన్వల్షన్స్ వాల్ఫరిక్ యాసిడ్ అలాంటివి కూడా వీటికి యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది సింప్టమాటిక్గా నడిపిస్తుంచ్చు అంతకన్నా పెద్ద హడావిడి పడాల్సింది ఏం లేదు వీటికి బట్ స్పెసిఫిక్ డిసీజెస్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పార్కిన్సన్స్ ఉంది ఈ పార్కిన్సన్స్ దానికి స్పెసిఫిక్గా మనం ట్రీట్మెంట్ ఉంది అది వాడాలి సో వాడుకుంటూ ఉండాలి ఒకసారి వాడేసి అయిపోయింది లైఫ్ లాంగ్ వాడు వాడుకుంటూ ఉండాలి ద లాంగర్ ద డ్యూరేషన్ మోర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్వేస్ సో డెబ్బైలో వచ్చిన పేషెంట్కి అరవైలో వచ్చిన అంటే ఏజ్ అరవైలో సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఏజ్లో వచ్చిన పేషెంట్కి మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అలాగే సెవెంటీ ఇయర్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత వచ్చిన పేషెంట్స్కి లాంగ్ లాంగ్ విటీ తగ్గుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని తగ్గుతాయి అంటే మెడిసిన్స్ వాడుతున్నా కూడా అప్పుడప్పుడు మళ్ళీ అది కనిపించే అవకాశం ఉంటే దాని తాలూకు మార్పులు కూడా వాటికి మామూలుగా మనం డోపమిన్ తగ్గింది కాబట్టి మన డోపమిన్ సప్లిమెంటేషన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అంతే సింపుల్ సో ఆ డోపమిన్ సప్లిమెంటేషన్ డ్రగ్స్ రూపంలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది లివోడోప అనే ట్యాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి వాటికి ఇవ్వచ్చు అలాగే కొంచెం ఈ మూమెంట్ కొంచెం స్టిఫ్నెస్గా అలా బిగుసుకుపోయినట్టుగా ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి వాటి కొంచెం తగ్గించేదానికి యాంటీ కొలినర్జిక్స్ అవి ఇస్తాం తర్వాత సపోర్టివ్ ట్రీట్మెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ కోమార్బిడిటీస్ ఏమైనా ఉంటే వాటికి కూడా మనం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇస్తాం ఏదైతే షుగర్ ఉన్న బీపీ ఉన్న ఇంకోటి ఇంకోటి సమస్యలు ఉన్నప్పుడు బట్ బేసిక్ డ్రగ్ దాంట్లో ఉండేది ఏంటంటే డోపమిన్ ఈ డోపమిన్ ఆగోనిస్ట్స్ ఉంటాయి కొన్ని వేరే సబ్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట రో రోపార్క్ అని అమాంటిడని ఇలాగా సో ఇవి ఆ తగినైన మోతాదులో ఆ పేషెంట్కి ఇనీషియల్ ఒకటేసారి ఎక్కువ డోసు పెంచకుండా పెట్టకుండా స్లోగా డోసుని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోతుండాలి ఎందుకంటే మందుల ఎఫెక్ట్ కూడా కొంచెం ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కాబట్టి సో దాన్ని ట్యాపర్ చేసుకుంటా అవసరమైతే పెంచుకుంటా కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్లో ఫాలోఅప్లో ఉండాల్సి వస్తుంది పార్కిన్స్ డిసీజ్ అనేది ఈ ఎసెన్షియల్ ట్రిమర్ కూడా అలాగే మనం కొన్ని డ్రగ్స్ ఉంటాయి బీటా బ్లాకర్స్ పప్పునాలని వాడతాము కొన్ని సబ్స్టెన్సెస్ బేసిక్గా ఉండేది కొంతమంది ఆల్కహాల్ కూడా ఉన్నట్టు ఎగ్స్ వల్ల కూడా కొంతమందికి ఆల్కహాల్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఆల్కహాల్ కూడా ఎసెన్షియల్ ట్రిమర్ని కొంచెం తగ్గి బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అడ్వైజబుల్ బేసిక్గా బట్ స్టిల్ సంబడి యూజ్ యూజ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రిమోజైడ్ అండ్ ట్యాబ్లెట్ ఉంటుంది ప్రిమ్ అది కూడా వాడుకోవచ్చు సో ఇవన్నీ ఒక సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ వరకు కొంచెం కంట్రోల్ చేస్తాయి బేసిక్గా డో ఇట్స్ నాట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫుల్ ప్రూఫ్ ఇక అడ్వాన్స్డ్
ఆ ఏరియాకి సో ఆ ఏరియా స్టిమ్యులేట్ అయినప్పుడు ఆ మూమెంట్ అబ్ నార్మల్ మూమెంట్ ఏదైతే ఉందో అది కంట్రోల్లోకి నార్మల్ కంట్రోల్లోకి వస్తుంది సో ఈ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ కావచ్చు అబ్లేషన్ కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ బట్ అబ్లేషన్ కన్నా అబ్లేషన్ ఏంటంటే ఆ ఏరియాని స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయటం అలా కాకుండా స్టిమ్యులేషన్ ఈజ్ బెటర్ ఎందుకంటే ఇది వీక్నెస్ ఎక్కువ కలుగు చేయకుండా ఓన్లీ అబ్నార్మల్ మూమెంట్ మాత్రం తగ్గిస్తుంది కాబట్టి ఇది డీబీఎస్ ఈజ్ బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ కాస్ట్ ఎఫెక్ట్ యూజువల్గా అది టెన్ ల్యాక్స్ టు ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ పైనే ఉంటుంది దాన్ని మళ్ళీ దాని ప్రాబ్లమ్స్ దానికి ఉంటాయి ఏదైనా షుగర్ గిగర్ ఉన్నా వరదలు ఇక్కడ పెట్టినప్పుడు వాటికి సంబంధించి ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడము లేదు మూమే అది వాటిని ఎప్పటికప్పుడు వాటిని కంట్రోల్ చేస్తూ పెట్టుకుపోతూ ఉండాల్సి ఉంటుంది అది పీరియాడికల్గా చెకప్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ బ్యాటరీస్ ఫెయిల్ కావడం బ్యాటరీస్గా వాటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి బట్ ఎనీవే డీవీఎస్ ఈజ్ నవ్ ఎన్ నోన్ ట్రీట్మెంట్ విచ్ ఈస్ బీన్ యూస్డ్ ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ ఎస్పెషలీ ఫర్ ద పార్కిన్సన్స్ ఈ పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్కి మందులతోటి ఎక్కువగా రెస్పాన్స్ రావడం లేదు అనుకున్నప్పుడు లేదా మందుల వల్ల ఇబ్బంది ఎక్కువ అవుతుంది అని అనుకున్నప్పుడు ఈ ప్రొసీజర్ అనేది ఇప్పుడు బాగా ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది ఎవరికైనా అఫోర్డ్ చేసుకునే పేషెంట్స్ ఎవరైనా ఉన్నా కూడా అదే డీబీఎస్ ఈజ్ అడ్వైజబుల్ ఆ పర్టికులర్ ఏరియా బ్రెయిన్ బేసల్ గ్యాంగ్లీ అని చెప్పాము కదా వాటిలో ఏ భాగంలో ఈ ప్రాబ్లం వస్తుందో ఆ భాగానికి సంబంధించి స్టిమ్యులేషన్ చేయడం దానివల్ల ఈ ఆటోమేటిక్గా ఈ మూమెంట్స్ అబ్నార్ మూమెంట్స్ చాలా వరకు కంట్రోల్ అవుతుంటుంది సో దట్స్ హౌ అట్లీస్ట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఇట్స్ నాట్ టోటలీ ట్రీట్మెంట్ ఏదే ఇచ్చినా కూడా అది నార్మల్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని కాదు బట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వాటికి సంబంధించినట్టు వరకు దీని వరకు ఇబ్బంది లేకుండా అది కంట్రోల్ చేస్తుంది సో దట్స్ హౌ యూ షుడ్ బి డే సో ఈ ట్రెమర్ అనేది ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ డిజార్డర్ సో ఇది ప్రాణానికి అపాయం కలిగించేది కాకపోయినా కానీ చూసి దానికి ఇబ్బంది కలిగించేది రెండోది ఒక్కోసారి పని కూడా మనకు పేషెంట్కి క్వాలిటీ ఆఫ్ ద లైఫ్ తగ్గిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా సో ఏ ఏ పేషెంట్ అయినా ఇలా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి మనం తగినటువంటి సజెషన్ ఇవ్వాలి సో ఈ దీస్ ఆర్ ది ఆప్షన్స్ అవైలబుల్ ఫర్ యూ మెడికల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇలాగ సర్జికల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి క్వాలిటీ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ చేసుకోవాలి ఇలాగ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే అర్లీగా డిటెక్ట్ చేసుకోవాలి షుగర్స్ కానీ థైరాయిడ్ కానీ ఇంకోటి కానీ ఇలాగా సో ఇవన్నీ కొంచెం ఎడ్యుకేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా దేడు అంటే వాళ్ళు వండుకు రాగానే అదైతే పెరాలసిస్ అనుకుంటారు సో ఇట్ షుడ్ నాట్ ఫీల్ ఇన్ దట్ వే సో పెరాలసిస్ వేరు ఇది వేరు ఇవాళ మనం ట్రెమర్స్ అనే వ్యాధి గురించి తెలుసుకుందాం ట్రెమర్స్ అంటే ఏం లేదు వణుకు వణుకు జబ్బు ఈ వణుకు జబ్బు వణుకుడు అంటే అందరికీ అర్థమయ్యేదేటువంటి తెలుసు చూస్తే ఉంటారు చాలా వరకు పల్లెటూళ్ళలో కానీ పట్టణాల్లో కానీ కొంచెం వయసు వచ్చిన వాళ్ళలో మూమెంట్ లేవని రెండోది ఈ పార్కింగ్ సెన్స్ అనేది ఇప్పుడు కొంచెం ఎక్కువగా డిటెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ పేషెంట్స్ కూడా మూమెంట్ ఇలాగ ఇలాగా ఉండేవాళ్ళు నడకలో స్పీడ్ తగ్గిపోయిన వాళ్ళు ఇలా వాళ్ళందరూ మనకు కొంచెం తారసి పడుతూ ఉంటారు సో ఈ డిసీజ్ కూడా ఇప్పుడు కొంచెం మిగతా డిసీజ్ లాగానే ఇది కూడా ఒకటి కాబట్టి దీని గురించి కొంత అవగాహన మనం ఏర్పరచుకొని దానికి కూడా మెథడ్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఉన్నాయి సో కంట్రోల్ చేసుకునేదానికి కూడా అవకాశాలు ఉన్నాయి థ్యాంక్ యూ